Hola, te saluda Amparo. Hoy preparamos un multivitamínico jugo de espinacas, muy potente para mejorar la vista. Rico en luteína, sasantina y vitaminas A, C y E. Además, este jugo te ayudará a fortalecer tu sistema inmunitario. No te preocupes por el sabor a espinacas, no lo notarás en el resultado. También te dejo unos ejercicios que me han ayudado en la mejora visual. La lista de ingredientes está en español y en inglés. Necesitamos semillas de lino, almendras peladas, espinacas frescas, jengibre, zanahoria, manzana, limón y agua. La cantidad de los ingredientes puede variar de acuerdo al gusto. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar, dejamos una cuchara sopera de semillas de lino en agua, para que suelten toda la fibra soluble. Para este jugo vamos a emplear almendras peladas. Puedes emplear entre 7 y 12 almendras. Las cortamos en trozos y las dejamos remojando junto con las semillas de lino. Esto lo podemos hacer la noche anterior a la preparación del jugo. Cortamos en trozos el jengibre y la zanahoria pelada. La manzana debe estar bien lavada. Cortamos la mitad y le dejamos la piel. Vamos a emplear medio limón, incluyendo la piel y la parte blanca. Es muy importante lavarlo bien. Cortamos los trazos de piel. Exprimimos el limón. Yo lo voy a hacer en este mismo recipiente, aunque es mejor emplear uno aparte. Cuidado con las semillas de limón. Podría amargar el jugo. Puedes emplear las espinacas frescas o congeladas. Ya tenemos todos los ingredientes listos para llevar a la batidora. Preparamos el jugo con espinacas frescas. Agregamos la manzana, la zanahoria y el jengibre cortados. Y por último, el agua con el zumo de limón, las semillas de lino y las almendras picadas. Empezamos triturando el batido con poca cantidad de líquido para que los ingredientes sólidos se trituren bien. Las espinacas previenen la aparición de cataratas y degeneración macular, aunque no es apta para los que sufren cálculos renales. En este caso lo puede reemplazar por cali. Aún así, consulta con tu médico. A continuación, agregamos más agua, al gusto. Pero ten en cuenta que la consistencia del jugo debe parecer más espesa ya que los ingredientes dejan bastante residuo. Si dispones de un extractor de jugos, será mucho más sencillo de preparar. En este caso, eh, lo hemos hecho con licuadora, por lo tanto, debemos colarlo. Apretamos bien para sacar todo el jugo. Puedes tomar este jugo a primera hora de la mañana, tres o cuatro veces a la semana. Lo puedes alternar con nuestro batido de remolacha para recuperar la vista. Ejercicio de relajación para agilizar la recuperación visual. Hoy te voy a hablar sobre los ejercicios que se hacen a la sombra. Los puedes hacer dentro de casa o, o al aire libre también, como desees. El aire libre, como siempre, es mucho mejor. Vamos a empezar con unos ejercicios de relajación. Vamos a trabajar lo que es la respiración. Tomamos aire por la nariz y soltamos por la boca. Esto lo repetimos unas tres o cuatro veces. A continuación, hacemos masajes en el cuello. Vamos a 
relajar toda esta zona. Seguidamente relajamos la zona ocular. Vamos haciendo masajes circulares por toda esta zona. Podemos cerrar los ojos para mayor relajación. Vamos a poner los dedos pulgares en las sienes. Y con esta zona de los dedos vamos a masajear todo el contorno de los ojos los dedos y empezamos a masajear. Hacemos una especie de estiramientos. Vamos a hacer cinco veces arriba y con la misma postura vamos a hacerlos desde abajo. relajamos toda la zona de la mandíbula. Es una zona que se contractura bastante cuando estamos tensionados. La, la visión ocular tiene, está muy relacionada con, con el estrés y todas las tensiones nos afectan bastante. Ahora que hemos relajado toda la cara, vamos también a masajear el cuero cabelludo. Y venimos aquí, en la base del cráneo, también se acumula bastante tensión. Nos vamos a masajear bien esta zona. A continuación hacemos ejercicios con los ojos, mirando de arriba abajo, en ambas direcciones, diagonal. Eh, y siempre teniendo en cuenta parpadear. Eh, igualmente haciendo circunferencias, cuadrados, figuras en general. Para finalizar, siempre se debe hacer el palming. Vamos a poner las manos como, como cuencos para que la palma de las manos nunca toque la zona de los ojos. Pero va a estar cobijándola. Entonces, ponemos las manos de esta forma y las llevamos sobre los ojos. Este es un ejercicio que nos ayuda muchísimo también en la relajación. Es conveniente hacerlo siempre que terminemos cualquier tipo de ejercicio. Hace que las manos nos transmitan energía, calor y relaje bastante la visión. Es como un entrenamiento ya para, para irse a descansar. Los ojos necesitan de la oscuridad total para poderse relajar y recuperar. Y listo. Y ya tenemos listo nuestro delicioso y multivitamínico jugo de espinacas para mejorar la vista y fortalecer las defensas. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Muchas gracias por tu apoyo. Un saludo. Si conoces a alguien que le pueda ayudar, no olvides compartirlo. Déjanos tu comentario y tu me gusta. Nos vemos en la próxima receta. ¡Feliz día!